Ein möglicher Zugang dazu könnte darin liegen, sich die Rolle des Verstandes bei der Beurteilung der eigenen Gefühle bewusst zu machen. Warum halte ich mich so lange mit dem Negativen auf und verbeiße mich darin? Gewiss steht es mir nicht frei, die Dinge negativ oder positiv zu empfinden. Aber wie ich meine Empfindungen bewerte, an diesem Punkt habe ich doch ein gewisses Maß an Freiheit. Eine Freiheit, die ich trainieren kann. Während eines Gefühls oder im unmittelbaren Anschluss daran, seine Empfindungen einzuordnen und zu relativieren, ist eine große, gleichwohl erlernbare Kunst. Eine oft empfohlene Möglichkeit besteht darin, seine negativen Gefühle sofort aufzuschreiben. Sie werden damit gleich zu Anfang vom Kortex gründlich geröntgt und damit zumindest etwas gelindert. Auch ein paar gute Gegenargumente aufzuschreiben, kann nicht schaden. Positive Psychologen ermuntern zudem, ein Tagebuch des Glücks zu schreiben, damit man lernt, sich an das Schöne besser zu erinnern. Eine weitere Weisheit der Glückspsychologie ist der Satz, nimm dich nicht zu ernst, lache über dich selbst. 